만물 중에 자연도 과연 신이라고 우리가 할수 있는지 네. 봐봐요 신을 뭐를 이야기하느냐 면 네. 에너지 에너지 에너지인데 물질 에너지가 있고 비물질 에너지가 있어요 네. 어, 그지, 이, 우리 에너지라고 하면 질량이 있는 거고, 질량을 따지니까 지금 이 사회에서는 아무리 앞서가서도 물질 에너지를 이야기하는 거예요. 과학적으로 이야기할 때는 물질 에너지. 어, 그거를 어떻게 책정을 하든 어떻게 하든 가져가는 물질 에너지를 이야기해요. 그래서 사람을 이야기할 때도 물질만 보는 게 과학이에요. 근데 비물질 에너지라는 게 있다라는 얘기죠. 비물질 에너지. 비물질 에너지가 뭐냐 하면 지금 과학에서 우주 과학을 하면서 비물질 에너지에 접근을 하려고 들었는데 아무리 접근을 하려고 들어도 비물질 에너지에 접근할 수가 없는 거예요. 과학으로는. 어. 그러니까 지금 물질로 잡히지 않는 걸 비물질이라 그래. 물질로 잡히지 않는 자연의 이 환경을 비물질 에너지라 그러고 어 이걸 허구주라 그러라고도 하고 뭐 여러 가지로 지금 이런 이론을 자꾸 만들어 가는 거란 말이에요. 만들어 가는데 이 자연에는 무엇이 있냐면 물질과 비물질이 있어요. 근데 물질과 비물질이 있다 하니까 자꾸 이 천지 기운이 있는데 천지 기운 아, 이런 걸 이제 공부를 지금 안 했으면 인접도 해야 돼, 이게. 천지 기운이 있는데, 천, 천, 천은 하늘이고, 지는 땅이라 그러려고 된단 말이에요. 응? 어, 그러니까, 거를 그려서 놨으니까. 어, 천은 하늘이고, 땅은 이제 지라 그러려고 그런단 말이에요. 어, 이제 천지, 지금 분리대가 있지만, 같은 거라는 거예요. 어, 천지 기운은 같은 거고, 환경에 따라서 변화하는 거란 말이에요. 그 변화된 거는 물질. 변화 안된 거는 비물질이라고 하려고 그러는데, 이거는 지금 변화가 안된 거지. 이것도 물질이에요. 이것도 변화되면 물질이 되는 거예요. 천지 기운은 전부 다 물질 에너지예요. 미세하든 말든. 근데 비물질은 그럼 뭐냐, 이거지. 영혼이 비물질이에요. 내 영혼. 예? 어, 우리 지금 인간으로 있는 거는 사회관자를 써서 인간이라고 하는데, 동물도 아니고, 신도 아니고, 지금 중간 인간이라면 사회관자를 그래서 쓰는 거예요. 어. 그래서 요게 신이라고 하려고 그러면 비물질이라야 돼. 근데 물질은 신 아니냐? 물질도 신이에요. 에너지가 두 가지가 있으니까 두개다 신이야. 근데 비물질 에너지는 우리 개체를 가지고 있는 원소, 원소, 대우주의 원소가 있는데, 이건 비물질 에너지고, 이 원소를 담고 있는 대자연의 에너지가 있는데, 이게 물질 에너지예요. 열이 나올 때 너무 어려운 걸 이야기하는 거할 때. 열심히 듣고 있습니다. 어. 어, 이게, 이게, 이 지금 이 만물의 이것은 변화가 일어나고 있는 것이고, 그러니까 천지 기운을 이야기를 할때 뭐라고 하느냐 하면, 내가 아르켜 주는 거는 천지 기운 자체가 하느님이라고 하는, 너희들 기독교에서 하느님 까뭐 어쩌고 하는데 그게 그건 너가 지금 논리적으로 이야기하면서 가져오는 거고 대자연의 에너지 자체가 하느님인데 이 에너지가 어마어마한 그거는 뭐 누가 어떻게 책정을 할 수도 있는 것도 아닌데 이게 하느님이라는 얘기야 그러나 이것은 물질이다 라는 얘기지 어떤 환경에도 변할 수 있고 이렇게도 될수 있고 저렇게도 될수 있는 이 전지전능하다는 것이 만물이 전부 다 변할 수 있다라고 하는 거예요. 그런데 응. 영혼은 변화가 안 돼. 비물질이기 때문에. 이게 원소 에너지라고 이야기하는데 이 만물 안에서 운용되고 있는 게 
이게 비물질 에너지들, 이게 신들이라고 이야기해. 신들. 어. 하나님은 신들이 아니에요. 신이지. 하나밖에 없기 때문에 하나님은 신이야. 인간으로 변하는 것도 아니라고. 만물로 변하지. 응? 이거로도 변한 게 지금 이게, 이게 지금 물질이라니까. 이것도 변해 온게다 물질이에요. 이게 하나님이니까 지금 따지면. 어. 이걸 완전 분해해버리면 아무것도 없거든. 없는 건데. 환경에 따라서 변화 일어나는 게 이게 대자연 에너지예요. 음, 여기 하느님이야. 어. 근데 우리는 안 변하는데 어떻게 변하느냐 하면 질이 높고 낮음이 있는데 우리가 어, 예를 들어 조금 더 가가지고 우리가 살면서 지식이라는 게 나왔어. 논리가. 이게 물질이에요? 비물질이에요? 비물질이에요. 말았습니다. 어. 어, 우리가 지금 토론을 하면서 좋은 무슨 방법이 나왔어 이건 비물질이거든. 근데 이 에너지 아니, 안 에너지야 이거지. 에너지입니다. 어째? 에너지화 되는 거죠. 어째? 근데 이걸 에너지인지 모르고 있는 게 과학이에요. 과학은 물질만 에너지를 따지는 거지. 비물질에 지금 질량이 만들어지고 있는데 이걸 아직 과학에서는 손을 못대 이게 어제 우리 지식이라는 것이 에너지 중에 진짜 에너지란 말이야 이게 어제 지식이 질이 좋아지니까 이 지식이 뭐냐고 물을 정도가 됐어 지금 에너지다 물질이냐 비물질이냐 물질이 아닌 거죠 이는 왜 신들이 토해 놓는 여기 하나의 아, 제품이란 말이죠. 신들이 그게 영혼들이 토해 놓는 거예요. 개가 짖었다고 해서 에너지가 안 돼요. 사람이 말하면 에너지가 돼요. 사람이 생각을 해서 끌어내는 게 에너지인데 말을 해서 이 끌어내놓는 게 에너지인데 생각이 어떻게 해서 일어나느냐 하면 내 영혼의 지식의 질량이 들어감으로써 이것을 밖으로 끌어내서 생각을 하는 거예요. 말을 하는데 말의 질이 높다는 라 것은 질 높은 에너지를 발산하는 거예요. 이게 신들이 하는 거예요. 이런 걸 자꾸 꺼내놓음으로써 정리를 해가는 것도 신들이 하는 거예요. 그래서 이게 쌓이고 쌓이고 압축을 시켜갖고 지금 환경에 아주 진리를 꺼내놓으면 이것이 신들이 꺼내놓은 진리라고 하는 거예요. 이건 하느님이 절대 못 해요. 하느님은 이 자연의 에너지이기 때문에 환경을 우리한테 만들어 줄 수는 있어도 하느님이 이 지식을 생산은 못 해요. 지식 생산은 누가냐면 인간만 하는 거예요. 인간, 그래서 인간이 중요하고 수백 억 년을, 어, 이, 이 공을 들이갖고 지구를 만들어서 수십 억년 동안 지구가 운용되도록 만들어서 여기서 인간을 배출한 거거든. 요, 요, 요 인간이 쓸수 있는 연장을 배출한 게 이것이 생명 치고도 최고의 생명을 만들어낸 거예요. 어, 그래서 여기에 인간 육신을 만들고 나니까 여기에 우리가 신들이 들어오게 되는 거예요. 일로. 그래서 지금 인간이 된 거거든 이게. 근데 개한테는 신이 못 들어가요. 어, 붙어는 있어도 붙어 있는 걸 빙이라 그래. 